سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه امیر حسن عظیمی هستم امروز میخوایم در مورد چیزی صحبت بکنیم که خیلی ها سوال میکنن با توجه به این همه درسی که خوندیم PHP, CSS, JavaScript, HTML و CSS امروز میتونه برای کسایی که میخوان طراحی وبسایت بکنن نقطه صفری باشه که چجوری وبسایت رو شروع بکنن آغاز بکنن خب خیلی هاتون سوال کرده بودید که من چجوری شروع بکنم یه وبسایت طراحی بکنم اینجا من در مورد یه چارچوبی میخوام صحبت بکنم به اسم فاوندیشن که ورژنش 5 هست فاوندیشن 5 یه چارچوبی هستش که میخواید برنامه نویسی رو شروع بکنید حالا اونایی که برنامه نویسی هست میخوان طراحی وب رو شروع بکنید بعد از فاوندیشن 5 در مورد بوت استرپ میخوام صحبت بکنم و انتخاب به عهده خودتون میذارم ولی فاوندیشن 5 چی هستش فاوندیشن اگر تعریفش بخوایم بکنیم مبحثش رو چارچوبی برای طراحی وبسایت شما میخواید یه وبسایتی درست بکنید نمیرید دیگه از HTML رو از اول شروع بکنید بنویسید CSS رو از اول شروع بکنید بنویسید جاوا اسکریپتی بنویسید jQuery رو اینکلود بکنید مودنایزر رو اینکلود بکنید و الی آخر یا CSS یا برازراتون رو ریست بکنید این کار رو برای شما فاوندیشن انجام داده از اول و شما میتونید از این فاوندیشن به عنوان یک چارچوبی استفاده بکنید که سایتتون رو بسازید و کد هایی که توی فاوندیشن هست از قبل نوشته شده مثل CSS، HTML، JavaScript و الی آخر خب شاید به خودتون بگید که کد هایی که از قبل نوشته شده زیاد جالب به نظر نمیرسه من سر در نمیارم اوضاع از چه قراره بعد بهتون بگم که اینطور نیست فاوندیشن همونجوری که دیدید توی jQuery موبایل درس دادیم قانونای واسه خودش داره که شما میتونید وبسایتتون رو طراحی بکنید و این طراحی وبسایت با فاوندیشن میتونه نقطه خیلی خوبی باشه واسه اونایی که حتی برنامه نویس هستن و از طراحی چیزی نمیدونن خب شما همونجوری که گفتم میتونید کدا رو تغییر بدید یه سری CSS داریم یه سری جاوا داریم پیشنهاد من اینه که مثلا به کداش دست نزنید ولی میتونید مثلا یه فایلی بسازید که کداشو اوراید بکنه و این فاوندیشن یا این چارچوبی که شما دارید کار میکنید باش شما میخواید یه وبسایت بسازید توی وردپرس و جملا که در دو سه تا درس آینده درسش رو خواهم داد که مبحث طولانی هم از قابل تشخیص هستش پس شما میتونید همچین کاری رو انجام بدید و یه چارچوبی هستش برای وبسایت که شما میتونید وقتی که این وبسایت رو روی توی تبلت یا موبایل میبینید طور دیگه ای نشون بده و همونطور که گفتم بهترین نقطه شروع برای برنامه نویسا هست برنامه نویس های که اصلا نمیدونن ترایی وب چی هست چون که هر وبسایتی چند 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 تا چند نفر میخواد که با هم کار بکنن یکی برنامه نویس هست یکی دیزاینر هست ولی دیزاینر ها ممکنه خوششون نیاد ولی من بهتون میگم که قابل استفاده از واسه طراحی وب که میتونن کداشون اونجا اوراید بکنن بنویسن کدای خودشون رو بزنن داخل اون ولی نقطه خیلی خوبی واسه یه شروع کردن حالا فاوندیشن 5 فاوندیشن 5 گوگل کروم رو ساپورت میکنه سافاری رو فایرفاکس رو اینترنت اکسپلورر 9 و 10 رو ساپورت میکنه اونایی که اینترنت اکسپلورر 7 و 8 دارن باید برن به فاوندیشن 4 اونجا اون رو دانلود بکنن اما این اینترنت اکسپلورر 7 و 8 رو ساپورت نخواهد کرد برای اینترنت اکسپلورر 7 و 8 باید برید به فاوندیشن 4 ولی این زیاد مشکل بزرگی نیست چون کدهایی هستش که واسه اینترنت اکسپلورر 7 و 8 اون بالا زمیمه میکنید مثل مودنایزر یا اینترنت اکسپلورر یه کامنتی داره که از ترانک گوگل استفاده میکنه که بتونه سفر رو نشون بده خب حالا برای این کار ما به یه تکس ادیتور احتیاج داریم تکس ادیتور هایی که من به شما ساجست میکنم حالا به جز آپتانا استودیو که یکی از تکس ادیتور های خوب هست سابلایم تکس هست که ما خودمون ازش استفاده خواهیم کرد چون خیلی سبک هست تکس رنگلر یا بی بی ادیت واسه این مک 
کودا واسه مک دوباره نوت پد پلاس پلاس واسه ویندوز نت پینز واسه ویندوز یا مک و دریم ویور هم میتونه باشه ولی من زیاد طرفدار دریم ویور نیستم سابلایم تکس یک تکس ادیتوری هست که شما عاشقش خواهید شد و اگر ازش استفاده بکنید مثل من من خیلی ازش تا اینجا خوشم اومده یکی از کد ادیتورام کدا بود 